ప్రైస్తలాడ్ దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా మనమందరము రక్షణ కాలములో అనగా ప్రభు క్రిస్తుని ప్రభు మానవుని వెదక్కి వస్తున్నాడు మానవుడు ఆ దేవుని పొందుకున్నప్పుడు ఆ దేవుణ్ణిలో ఉన్న ఆత్మను జీవంను పొంది తన దేహాన్ని తన జీవితాన్ని అతి ఉన్నతమైన ఆత్మ ద్వారా నింపుకుంటూ ఉన్నత కార్యాలు ఈ భూమిలో చేయగలడు ఈ భూమిలో దేవుడు మానవుని చూస్తున్నాడు వాళ్ళందరూ కృంగిపోయి ఉన్నారు అన్ని రకమైన శోధనలకు పాపములకు బలహీన మునకు మనిషి తాను ఎక్కడ ఉన్నాడో ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో ఏ సమస్యలో ఉన్నాడో దానితో తన్ను తాను పోల్చి బాగున్నామంటే ఏదో ఉన్నామండి వాళ్ళ సమస్యల మీద వారు ఆధారపడి ఉన్నారే కానీ బయట వీస్తున్న గాలి చెట్టును అంతగా తీసివేయలేదు అది వేరు లోతుగా ఉండిన క్రైస్తలా ప్రభులో నేను ఎవరు నా ప్రభు ఎవరు ఆయనకు నేనెవరు అనే రహస్యమును తెలుసుకున్న మనం జీవిస్తాం ప్రభు ఈ ధ్యానంలో ప్రభుని మనలో పొందుకోవాలి ఆ ప్రభుత్వ సకవాసం చేసుకోవాలి జీవించాలంటే మనం ఏం చేయాలి అనే గొప్ప రహస్యం నేర్పించబోతున్నారు చూడండి చిన్నవాడు యువకుడు యోస్వా యోస్వాని చూచి ప్రభు ఏమన్నాడు యోస్వా గ్రంథం మొదట అధ్యాయం ఐదవ చండి మోసేతో ఉన్నట్లు ఉండినట్లు నేను నీతో కూడా ఉంటాను హలలుయ హలలుయ నేను నిన్ను విడువను ఏ నాటికి నీ ఎడబాయను నేను నీతో ఉన్నాను మోసేతో ఉన్నాను మోసే సాధించాడు ఇప్పుడు నేను నీతో ఉన్నాను కనుక నీవు కూడా నమ్మకం ఉన్నది నాకు నమ్మకం ఉన్నది ప్రభులో ప్రభు క్రిస్తులో నాకు నమ్మకం ఉన్నది నా జీవితమే నమ్మకం ఎందుకండి ఈ జీవం ఇచ్చిన వాడే నమ్మకం ఇచ్చేవాడు నమ్మకం ఇచ్చేవాడు నా దేవుడు కావున నేను ఏ స్థితిలో ఉండినను నేను జీవించగలను ఈ ధ్యానంలో ఆ గొప్ప దేవుణ్ణిలో కలుసుకొని ఆ దేవుడిచ్చే ఆత్మలో ఎదిగి నీ దేహాన్ని ఈ లోకాన్ని జయించి ఆ దేవుని రాజ్యాన్ని భూమిలో స్థాపించాలి చూడండి దానియల్ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము పన్నెండవ వచనంలో పదకొండు పన్నెండవ వచనంలో ప్రభు దానియలకు దర్శనమై ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు ఓ చాలా గొప్ప ప్రేమ గలవాడు ప్రేమ గలవాడు దానియల్ గ్రంథం దేవునికి నువ్వంటే చాలా ఇష్టం చాలా మందికి అర్థం కావట్లేదు చాలా మంది వారి సమస్యలు నేను చూస్తారు కానీ నేను దేవునికి ఎవరు అనే సత్యం ఇంకా మనిషి తెలుసుకోలేదు అందుకే ఆ దేవుడు నమ్మకం ఇచ్చేవాడు రక్షించేవాడు జీవం ఇచ్చేవాడు ఆ దేవునితో కలుసుకున్న నేను కూడా మావిడి చెట్టు నుండి మావిడి పండ్లే వస్తాయి ప్రజలో సో నీవు నీకు ప్రభు నువ్వంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం అట ప్రభు నాకు చాలా మిక్కిలి ప్రేమ గలవాడా అని ఆయన అడ్రస్ చేస్తున్నారు దేవుడు చూడండి న్యాయాధిపతి గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయము న్యాయాధిపతి గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం ఆ దానియలతో ప్రభు ఏమంటున్నాడు ఆయన భయపడి ఉన్నప్పుడు సూరాగ్రని ప్రభు నీతో ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఏముంది ఓ మైటీ మ్యాన్ హూ ఇస్ బీయింగ్ లవ్డ్ బై గాడ్ ఓ మైటీ మ్యాన్ ప్రభులో మనకు నమ్మకం ఉన్నది ప్రభులో మనకి జీవం ఉన్నది 
ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని జీవము పొందిన ఆ దేవుని నుండి వచ్చిన బిడ్డలుగా చూస్తున్నాడు ఆ ప్రభు మనల్ని శక్తి కలిగిన బిడ్డలుగా చూస్తున్నారు అందుకే ఒక్క దావీదు ఐదు రాళ్లతో తావి కోళియాత్రను జయించగలడు ఒక చిన్న బాబు ఐదు రొట్టెలని ఇచ్చి ఐదు వేల మంది ఆకలిని తీర్చగలడు తన దగ్గర ఉన్న దాన్ని ప్రభుత్వ ఐక్యపరచినప్పుడు తన దగ్గర ఉన్నది ప్రభు చేతులు అర్పిస్తున్నప్పుడు అవును ఒక గాడిద ఎముకతో దేవుని అభిషేకంతో సంసోను వెయ్యి మందిని చంపగలిగాడు నీ దగ్గర ఏమున్నది అనేది కాదు ముఖ్యం ప్రభులో నీవు ఎవరని తెలుసుకోవాలి అందుకే భక్తుడు పాడుచున్నాడు ప్రభువా నేను ఎవరో నేను ఏమవుతున్నానో అనేది కాదు జీవనదిగా నువ్వు ఉన్నావు జీవనది ఏసయ్య నాలో నువ్వు ప్రవగిస్తున్నావు కనుక నేను ఎక్కడ పోయినా నీ నుండి నేను ప్రవహించినప్పుడు నీ జీవాన్ని మోసుకొని వెళ్తా నా నడచే నేను నడచే చోట ఎడారిగా ఉండవచ్చు నేను ఉండే చోట సమస్యతో ఉండినదిగా ఉండవచ్చు కానీ నీ నుండి ప్రవహిస్తున్నప్పుడు అది జీవముగా మారును అవును ఇదే మనము ఎస్ఎకిల్ గ్రంథము ఎక్కడ చదువుతున్నాం నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం దేవుని ఆలయం నుండి వచ్చే నీళ్ళు చాలా తక్కువగా ఒక చుక్క 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 నీళ్ళు అంతే కళ్ళతో కూడా కనబడుటకు అది కనిపించకపోవచ్చు కానీ ప్రభు చెప్పాడు ఆ నీటిని పట్టుకో నీ పాదాలు పట్టుకోవాలి కనుక ఒక పాదమును ఇంకొక పాద మీద ఉంచి ప్రభు నుండి వస్తున్న ఆ నీళ్ళు ఎక్కడ వేరెక్కడ పోకుండా అది నా మీదనే రావాలని ప్రవక్త ఆ నీటిని పట్టుకున్నప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు రెండవది నన్ను నీవు పట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళిపో ముందుకు వెళ్ళు మోసి తన్నాడు కదా నిర్గమఖండం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చనం ముందుకు వెళ్ళు ముందుకు వెళ్ళు నన్ను నీవు పొందుకున్నా ఉండే నీవు ముందుకు వెళ్తావు ఎస్సుకెళ్ళు చూస్తున్నాం ఆయన ముందుకు వెళ్ళుతున్నప్పుడు ఒక్క చుక్క నీళ్ళు ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి నీటిలో ఆరిపోవాలి మామూలు నీళ్ళు అంటే కదా మామూలు నది అంటే పెద్దగా నీళ్ళు వస్తుంది తర్వాత తర్వాత చిన్నగా చిన్నగా మారిపోతుంది కానీ ఆత్మతో నడిచేది అట్లా కాదు ప్రభు నుండి వచ్చింది ఒక చుక్క నీళ్ళలాగా కనిపించింది కానీ దానితో ముందు నడుస్తున్నప్పుడు అది పాదాల కిందికి వస్తుంది ప్రభు చెప్తున్నాడు ముందుకు నడువో అది మోకాల వరకు ముందుకు నడువుమో ముందుకు నడువుమో ఇప్పుడు ప్రభుని ఆత్మలో నడుస్తున్నప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇంకా నీవు నడవ అవసరం లేదు నేను తీసుకుంటా ఇంతవరకు వచ్చినా కూడా ఇంకను కాళ్ళ మీదనే నిలబడ్డాడు కానీ తర్వాత దేవుడే తీసుకున్నాడు ఆయన ఈత చేసుకొని ఆనందించాడు పక్కన రెండు వైపు జీవము కనబడింది ఆ జీవము గల దేవుడు ఆయనతో నడిచి ఆయన ఆత్మను పొందుకొని ఆ ఆత్మ ద్వారా మన దేహాన్ని ఈ లోకాన్ని లోకపు శక్తులను జయించి మనం దేవుని రాజ్యాన్ని భూమిలో స్థాపించాలని నిన్ను నన్ను కళలు కని ఎన్నుకుంటున్నాడు ఒక నిమిషం కళ్ళను మోసుకొని ఆ ప్రభుని కొనియాడాలి జీవ నది సయ్యా నాలో ప్రభకి స్తున్నావా వెళ్ళే చోటులల్లా నీ మగిమను చాటిదను జీవనది ఉన్నదో కాదు నీల 
ಏನೋ ಏ ಮಾವುತ್ತಾನೋ ಅದೇನಾ ಪಾ 